Sound of Alec. بسم الله عظيم القدرة والسام شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم أنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا قلبي على أحد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يرد يا من تفجرت الانهار نابعة من اسمعيه فرب الجيش بالمدد إني وإن سامني ضيم يربعني أقول يا سيد السادات يا سندي أقول يا سيد السادات يا سندي مون الصلاة اللابر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فريضة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى <تصفيق> ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സാധാത്തുകൾ ഉലമാക്കൾ ഉമറാക്കൾ പ്രശസ്ത 
വ്യക്തികൾ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകർ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ നാം ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ സംഘടിക്കപ്പെടും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സദസ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതപോടുകൂടി ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള പ്രിയവും അവിടുത്തെ ഷഫാത്തും അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസറും തരും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതിന് ഞാനൊരു ചെറിയ ആയത്ത് സൂറത്ത് യൂനിസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധിക്കൽപ്പിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹു നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു യാ അയ്യുഹൻ നാസ് ഓ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗങ്ങളെ മാറ്റിത്തരുകയും ഹൃദയത്തിന് വെളിച്ചമുണ്ടാക്കി തരുകയും ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടും അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടും ആണ് എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹു പറയുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിച്ചതിന്റെ പേരിലും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആഗമനത്തിന്റെ പേരിലും ഇവിടെ വന്നതിന്റെ പേരിലും എല്ലാ ജനങ്ങളും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊള്ളണം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊള്ളണം സന്തോഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇവിടെ വന്നതിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇതാ അള്ളാഹു പറയുന്നു തങ്ങളുടെ ആഗമനത്തിലും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വിഷയത്തിലും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കലും അതിനുവേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടലും 
ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മതിരിസുകളും സദസ്സുകളും ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന എല്ലാ മതിരിസുകളെക്കാളും എല്ലാ സദസ്സുകളെക്കാളും എല്ലാ വസ്തുക്കളെക്കാളും ഹൈറായതാകുന്നു പരിശുദ്ധ കുർആൻ വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സംഘടിപ്പിച്ചതിന് എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചാലും ആഹൃത്തിലേക്ക് പ്രതിഫലമുള്ളതാണ് ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന എല്ലാ മജിരിസുകളെക്കാൾ എല്ലാ സദസ്സുകളെക്കാളും എല്ലാ വസ്തുക്കളെക്കാളും ായത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആഗമനത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആ മഹത്വം ഇല്ലാതിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ജീവിതം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് മരണത്തിന് ശേഷം കബറിലും അതിന്റെ ശേഷവും ചോദ്യവും ഉത്തരവും എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണം ആഹിറത്തില് നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണം അള്ളാഹു നമ്മളെ അതിന്റെ അഹിലുകാരാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അതെല്ലാം കിട്ടാൻ ആരാണ് കാരണഭൂതരായത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പോ നമ്മെ ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും വിജയിപ്പിക്കാൻ കാരണമായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ ഹബീബിന്റെ വരവ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നാം വഴികെട്ടു പോകുമായിരുന്നു നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു അങ്ങേയറ്റം മോശമായി പോകുമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കാരണം ഇസ്ലാം എന്താണ് ഇസ്ലാം മതം എന്താണ് ഈമാൻ എന്താണ് എന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിലുള്ള മറുപടി എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നത് അത് വിശ്വസിക്കല അവിടുന്ന് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നോ അത് വിശ്വസിക്കലാണ് ഈ മാൻ അതാണ് ഇസ്ലാം ഈ പത്രക്കാര് മലയാളം അറിയാത്തവരുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ നിങ്ങളോട് പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് പത്രക്കാര് പോകാവൂ അത് പെട്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നബിസാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ആഗമനത്തിൽ സന്തോഷിക്കലും അവിടുത്തെ മധു പറയലും 
പ്രകീർത്തിക്കലും പ്രശംസിക്കലും എല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ വിവാദത്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതിന് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും മുക്കിൽ നിന്നും മൂലയിൽ നിന്നും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തിയാലും യാതൊരു നഷ്ടവും ഇല്ല എത്ര സംഖ്യ ചെലവാക്കിയാലും നഷ്ടമില്ല ഇത് ഏറ്റവും വലിയ വിവാദത്താണ് ഇതിന് ആർക്കും സംശയവും വേണ്ട കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു കൂട്ടർ വന്നിരുന്നു അവരിപ്പോഴില്ല ഇപ്പോൾ അവർ പേടിച്ച് പാതാളത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അവർ നാല് ഇമാമുകൾ മൗലിത് കഴിച്ചിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ ചോദ്യവുമായി പ്രഭുലവല് വരുമ്പോ നോട്ടീസ് ഇപ്പൊ അവർക്കൊന്നും ഇറക്കാൻ ധൈര്യമല്ല സഹോദരങ്ങളെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ മൗലിദ് ഒതിയിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് സഹീഹുൽ ബുഹാനിയെ കാണാം മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സഹാബികൾ വട്ടം വളഞ്ഞ് ഇരുന്ന് അമ്പിയാക്കളുടെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയാം അതാണല്ലോ മോരി നമ്മളെ മോരി ചരിത്രം പറയലാണ് അവരുടെ ഗുണം പറയൽ അങ്ങനെ അമ്പിയാക്കളുടെ ചരിത്രങ്ങളും തങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാറായപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിത്തരാം ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹിത്തലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഹലീലുള്ളാഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂസാ നബി അലിഹിത്തലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് കലീമുള്ളാഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹലീലായതിന്റെ പുറമെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും കൂടിയാകുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു മൗലൂദിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തി കൊടുത്തു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇതല്ലേ മൗലിത് അവരെത്രയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് കണക്കില്ല മഹതിയായ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അവരെ സംബന്ധിച്ച് ചില മുനാഫിക്കുകൾ വ്യഭിചാര ആരോപണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് ശരിയായിരിക്കാം എന്നൊരു വാക്ക് പോലെ ഏതാനും ചില വാക്കുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസ്സാനുഹാബിത്തുറതിയല്ലാവു എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഹസ്സാനുഹാബിത്തുറതിയല്ലാഹു അല്ലു തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുകയും 
അള്ളാഹുവിനോട് വളരെയധികം ഖേദിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കൽ പ്രശംസിക്കും അങ്ങനെയാണ് മുത്തക്കയങ്ങളെ സ്വഭാവം ആരെങ്കിലും അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും ഒക്കെ കയറിയിട്ടോ അല്ലാതെയോ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അതിന് അപ്പടി മറുപടി പറയലല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ നടപടി അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ എന്താണ് മധു ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് മഹതിയായ ഐശ്വറതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞത് തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ലാത്ത നുണ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുകയും കള്ളപ്രചാരം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് നല്ല ഭാഷയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ദോഷവും അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വരി തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരികയാണ് എന്താണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി തലമ തങ്ങളെ പോലെ അറിവുള്ള ഒരാൾ ഇല്ല അവിടത്തെ പോലെ സൽസഭാവി മറ്റൊരാളില്ല അവിടത്തെ പോലെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരാൾ വേറെയില്ല അവിടത്തെ പോലെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരാളില്ല അവിടത്തെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ള മറ്റൊരാളില്ല അങ്ങനെ നബിതങ്ങളെ പോലെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നല്ല ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ല ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പോലെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു ഉമ്മ പ്രസവിച്ചിട്ടും ഇല്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഐബുമില്ലാതെ അള്ളാഹു അവിടത്തെ പടച്ചുവല്ലോ അള്ളാഹു ഇവിടത്തേക്ക് തങ്ങളെ അയച്ചുവല്ലോ ഒരൊറ്റ ഐബും അങ്ങേക്ക് ഇല്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ അങ്ങ് ചെല്ലിയിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞ വൈത്താണ് എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ വാപ്പയും എന്റെ അഭിമാനവും എല്ലാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സമർപ്പണമാണ് നബിയെ 
ഈ ഒരൊറ്റ പരി വീഴ്ത്തുവോ മാത്രം മതി അവിടത്തെ ദോഷം പൊറുക്കാനൊന്ന് മഹതിയായ അള്ളാഹു അല്ല പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധു പറയല് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കല് അതെല്ലാം സുന്നത്തായ കാര്യമാണെന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ അതാ കുറൈശികള് കുറൈശികളിൽ പെട്ട ചില ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വെള്ളാട്ടരം പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളിടയിൽ ഭ്രാന്തനാണ് സെഹ്റനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരത്തുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്ന തെറ്റൊന്ന് തിരുത്തി കൊടുക്കു ഹസ്സാലെ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഹസ്സാര് ബുദ്ധാബിത്തിനോട് പറയുകയും എന്നിട്ട് ഹസ്സാര് ബുദ്ധാബിത്തിന് പ്രത്യേകം മൗലി തോതാൻ വെയിത്ത് ചെല്ലാനും ഗദ്യങ്ങൾ പറയാനും ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് വെയിത്ത് ചെല്ലി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് റസൂറുള്ള ചോദ്യം അങ്ങ് ആക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നീ കുറൈശികളെയാണ് പറയുന്നത് ഞാനും കുറശിയാണല്ലോ നീ എന്താണ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നല്ല മാർത്ഥവമേറിയ ഗോതമ്പപ്പടിയിൽ നിന്ന് അരിപ്പടിയിൽ നിന്ന് ഒരു നൂൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ തങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കും നബിയെ അവർക്കൊക്കെ മറുപടി പറയുന്നതോടൊപ്പം തങ്ങളെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുമെന്ന് മഹാനായ ഹസ്താനുപരിഹാബിത്രോഹു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ഹത്തീക്കത്ത് എന്റെ അവസ്ഥ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിക്കൽ ഉദ്യോഗമാണല്ലോ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ മധു ചെയ്യുന്ന പ്രശംസിക്കുന്ന ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്ന ഹത്താലിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തണം അള്ളാ എന്നവിടുന്ന് ദുഹാ ചെയ്യുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ട മുനിങ്ങളെ അങ്ങനെ സ്നേഹപത്തും താബികളും അയിമത്തുകളും കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധു പറയുക അത് അറബിയിലും ഉറുദുവിലും മലയാളത്തിലും ഏത് ഭാഷയിലും പറയാം മൗലിദുകൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു വീട് വീടാന്തരം ഇത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ ടെലിഫോൺ പുതിയ ഫോൺ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തോ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ 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 ചരിത്രങ്ങളും കാണിച്ച ടെലിഫോണുകളൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടാവും അതിലടിച്ചു നോക്ക് എണ്ണൂറ് രാജ്യത്ത് എണ്ണൂറോളം രാജ്യത്ത് മൗലി തോന്നുന്ന വലിയ സദസ്സുകളെ നോക്കിയാ കാണും വേറെ തരം നോക്കാനല്ല ഈ ടെലിഫോൺ നോക്കി കൊണ്ടാടുക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കും മറ്റതുമായിട്ട് നടയും പ്രസാദും വിതിനയും എഴുതാൻ വേണ്ടിയല്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്ക് നോക്കിയാ കാണാം ലോകം മുഴുവനും മൗലി ഇവിടുന്നൊക്കെ യു എയിൽ പോകുന്നവരാണല്ലോ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ അവിടുത്തെ ഔക്കാഫ് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്ത ഹുത്തുമ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് പൂർണ്ണമായി അല്ലോഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുവും അവിടത്തെ ആക്രമണത്തെ സംബന്ധിച്ചും പറയുന്നത് അങ്ങനെ ലോകമാസകലം മിസ്റിൽ ചെന്നാൽ സുഹാനുള്ള പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ ബാനറുകൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും എയർപോർട്ടിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മത് ചെയ്യുന്നു കാരണം പത്രക്കാര് കേട്ടോ കാരണം മുസ്ലിം സമുദായം അവർക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിനു മുഴുവനും സമാധാനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വിനയം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ്
الله وريض فبما رحمة من الله لنت له فبما رحمة من الله لنت له الله إن رحمة عن تنقل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أكل لوغتنم رحمة تلا ذي تنقل نام آيات تلا إنان القرآن برضو أنني فبكونك رحمة للعالمين أكل لوغتنم أبرن رحمة آية كارنم قندر لنتا لهم جننگلوڑ اوڑنا بینیم کانچو ایتا امالیا بینیم کانچو ولو کنتا فضلن غلیب القلب مرچ تنگل نانو ارو بیگرنو تیور وادیو خردیم کڑ گڑ تا پلبرت وقتیو آئیلو انگل لم فلو من حولکا جننگل ملوون تنگل بٹو این اٹھا کٹنی اسلامل کا گٹو لا اسلامل کا گٹیا دا ایتوں بینیو سل سب آدھ گڑنا ادھان مچنیم تمدائیم پتے گچو پڑیچ پاسا کی بچن ٹوڑا ننگل اپول بابری مچدن دے بیدی اللہ آبر مجھنو کی کوڑے کوڑے بابری مچدن دے برنا تنے بابر چکر ورتی انہا کیا مچدان ادھوڑنڈان بابری مچد آئے دا آہ مسجد سمند جی حد پولک پٹ آنو مدل انو بارے کیس نردو گوڑی رکمو مسلم سمد آیت انو ادھر اکان اللہ اللہ تلیب گھلو مسلم سمد آیم ادھر اچٹم اندو پچھے ویتی یہنگنے بھر میں ناری اللہ آدھے جڑ جی مائر اڑے نگمنم بولے آنے بیدی بھر چل جڑ جی مائر اندو اردال کے کارتا ہوگا پتہ کہہ اللہ تیر کوڑی کن کر انہوں روپے اڑے مائر اڑے موسیقی جننگل موکل مند کانل موڑی موڑی تو روگنڈا ہونڈا سمنڈا ہونڈا آدھو کنڈ آنا دکتا ماہی اڑتا دارننگل اوڑا نالو اڑا کوئی نی بوئی کوٹے این نالو آدھو پولی کیا دے اوڑا نرتا گورمنٹ دی ایٹڑ کوگا این بار دیتن جڑ جی گٹی لے لو اپا جڑ جی مارو دے ورو ورو چند بولے آدھو کنڈ آدھو کنڈ بابریم چیدن نبی شہرتی لے اوری پچھے مسلم سمد آیت لے یدر آئی ٹانے بیدی وانگل آننگل پولو یاد اکرمو انڈا کان پاڑ اللہ یدی انگل پتر تلو کا کرتو گئی لبڑی ملنا پتر کار کنو میں دی گئی پھر بیر 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 نیچے آلے ہوگا سمیل نتی ہوگا نتی ہوگا اللہ بریم کھوڑ دی بیٹی مانی کم کھوڑ دی اندانوں پر رہی ندہ آتا مانی کم آتا ہندو کڑوں مانی کم مسلم گلوں مانی کم 
ഹിന്ദുക്കളിൽ എത്ര വിഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ അവരും മാനിക്കണം മുസ്ലിംകളിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരും മാനിക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ ഒറ്റ കുട്ടിയോ മുസ്ലിമിനെതിരായി തന്നെ ബാബരി മസ്ജിദിനെതിരായി തന്നെ വിധി വന്നാലും അനങ്ങാൻ പാടില്ല ആ വിധി കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഒന്ന് പള്ളിയുടെ മറ്റൊന്നും നമ്മള് രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം അല്ലെ അല്ലെ രണ്ട് കാര്യം ഏറ്റുമുട്ടാണ് ഒന്ന് പള്ളിയുടെ സംരക്ഷണം ഒന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ആ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം നശിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ പള്ളി കിട്ടിയിട്ട് പല കാര്യവും അതുകൊണ്ട് നാം അച്ചടക്കമുള്ളവരാവണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അച്ചടക്കമുള്ളവരാവണം നാം കുഴപ്പത്തിന് പോകരുത് വളരെ നല്ല ക്ഷമയോടെയോ സമാധാനത്തോടു കൂടി നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംഘടനയില്ലാതെ എല്ലാ മതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും മതമൈത്രിയും സഹിഷ്ണുതയും നിലനിർത്തുന്ന അവസ്ഥ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ പത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രസ്താവന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും കർണാടകത്തിൽ കർണട ഭാഷയിലുള്ള പത്രക്കാർ അതിന് സഹായിക്കണം അവിടെ പാർട്ടി നോക്കരുത് പത്രക്കാര് പാർട്ടിയും ഗ്രൂപ്പും നോക്കരുത് ഇവിടെ സമാധാന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പത്ര സമ്മേളനം നടത്തിയാലും ഓരോരു പാർട്ടിക്കാർ അവർക്ക് ഒപ്പിച്ചിട്ട് എഴുതരുത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ആർക്കും ഒപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനം ഇവിടെ വേണോ 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 അതുകൊണ്ട് ഏത് വിധി വന്നാലും ആ വിധി അനുസരിച്ച് നിലനിൽക്കുക അല്ലാതെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് കലാപം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു നേട്ടവും ഇല്ല ഒരു ഗുണവും ഇല്ല കുറെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സ്വത്തുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ അങ്ങ് ഒന്നിങ്ങും ചീത്ത പറയുകയോ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സമാധാനത്തിൽ നിൽക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് കന്നഡ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇവിടെ പേരോട് ബ്രാഹ്മണ കോഫി സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഷാഫി സാദിയുണ്ട് പള്ളങ്കോടുണ്ട് പലരുമുണ്ട് ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ വാക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ്ലി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ പോയവർ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കും ഇവിടെ കുറെ അടിയും പെട്ടും കുത്തും ഉണ്ടായി ബഹളം കൂടിയത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സമാധാനത്തിലാവണം പരാജയമായാലും വിജയമായ വിജയമായാലും എന്താ ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഏ മറ്റുള്ളവരെ ഇളക്കി വിടാൻ പോകാൻ പാടില്ല വിജയിച്ചാൽ വിജയിച്ചു തോറ്റാ തോറ്റ് അങ്ങനല്ലേ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ അണ്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അണ്ടായാലും നമ്മൾ അടങ്ങി നടക്കുന്ന അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്
ഒരുപാട് കിസ്സകൾ അതിന് പറയാനുണ്ട് അതെല്ലാം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് സൗകര്യം പോലെ എന്റെ ശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ പറയും നിങ്ങളാരും എഴുന്നേറ്റ് പോകാതെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം ആ പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര എത്ര ആശിക്കങ്ങളാണ് എത്ര എത്ര മൊഴിപ്പീങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കു ഇമാംഭൂസിരീതങ്ങൾ തന്റെ ബുർദ എന്ന ആ പദ്യുണ്ടാക്കി അതിന്റെ എത്ര ആലിമ്യങ്ങളാണ് ശരഹെഴുതിയത് ഏർ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ഇവൻ ഹൈതമീത്തങ്ങളെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ ശറഹ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശറഹ്മര് ശറഹ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയോ അധികം ആലിമ്യങ്ങൾ ശറഹ് എഴുതുന്ന ബുർദയും ഹാനുജിയയും അതുപോലെ തന്നെ ബിദരിയയും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്ര ബെയ്ത്തുകളാണ് എത്ര പദ്യങ്ങളാണ് എത്ര ഗദ്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുരം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഖുർആൻ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുരല്ലേ മക്കളെ ഖുർആൻ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുരല്ലേ നോക്ക് ഞാൻ ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറയാണ് അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആൺമക്കൾ മരിച്ചുപോയി ഇബ്രാഹിം എന്ന മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളങ്ങ് മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഒരു മനുഷ്യന് വ്യസനുണ്ടാകുമല്ലോ എന്നാൽ അവിടെ പോയി സമാധാനിപ്പിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് അതിന് പകരം മക്ക മുസ്ലിം അങ്ങേയറ്റം ചീത്ത പറയുകയും മുഹമ്മദ് പിൻഗാമിയില്ലാത്ത മറക്കത്തില്ലാത്ത ആളായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കുകയും തലാടിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് കൈമുട്ടുകയാണ് അങ്ങേയറ്റത്തെ പരിഹാസം നടത്തുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരിന് കുട്ടികൾ മരിച്ച വെത്തനത്തെക്കാൾ ഇവരുടെ പരിഹാസം കേട്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരും ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അങ്ങക്ക് ഞാൻ ധാരാളമായ ഗുണം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങയക്ക് ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് നിഷ്കരിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനക്ക് സർവസ്വം മർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക ഈ ശത്രുക്കളുടെ വാക്കുകൾ തങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ ശേഷമാണ് അള്ളാഹു മറുപടി പറയുന്നത് തങ്ങൾ അബുത്തറാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അബുത്തർ അവനാണ് മോശപ്പെട്ടവൻ അവനാണ് ചീത്തയായവൻ എന്ന് മറുപടി ഒടുവിൽ പറയുന്നു ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ തമാശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നാം ഇവിടെ മുസ്ലിം ജമാഴത്ത് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് എസ് വൈ എസ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ സംഘടനകളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് അല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു ആവശ്യവും നമുക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ ബേക്കൽ അവർ പറഞ്ഞ ജമീയത്തിൽ നമ്മുടെ കർണാടക ജമീയത്തുലമയുടെ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എസ് വൈ എസിന്റെ ഫണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൊടുക്കണം നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം പിന്നെയും കൊടുക്കണം പിന്നെ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി താജുൽ ലമ നവറല്ലാഹു മർഖദഹു വ നഫഅനാ ബിഹി ഫി ദാറൈ മഹാനവരുകളുടെ ഉറൂസ് ഈ മാസം ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് ഡിസംബർ ഒന്ന് മൂന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കുകയാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതാം ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാവും പ്രസംഗിക്കാൻ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാമ്യ സാദിയ ഗോൾഡൻ ജൂബലി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുല്ലരുമായ അമ്മ അബ്ദുൾ ഖാദർ മുസ്ലിം അള്ളാഹു അവർക്ക് ദർദരേറ്റി കൊടുക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലരമയുടെ ദർജന അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ കൻസുല്ലരമ ഹംസോസ്താദിന്റെ ദർജ അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് മുസ്ലിയാർ മഞ്ഞനാടി അൽമ്യ അൽമദീന സ്ഥാപിച്ച മഹാനായ പണ്ഡിത അവർ ഷറഫുല്ലരമ അവരുടെ പേരിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ ഉള്ളത് അള്ളാഹു അവർക്ക് ദർജന ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല അവരുടെ കവറിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അവർക്ക് അതേ പ്രകാരം താഹിർ ലഹുദൽ തങ്ങൾ തുടങ്ങി നമ്മുടെ നേതാക്കളായ സയ്യിദിന് ആലിമിയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പലരും മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് റഹമുറാഹിമായ അള്ളാ അവരുടെ ദർജകളെല്ലാം ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ള പഠിച്ചവനെ ഇവിടെ മംഗലാപുരത്ത് നമ്മുടെ ഏലപ്പോയ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി ഹാജി എന്നോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു പോയതാണ് പോയോ ശരി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഞാൻ ഒന്ന് പോകുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും അതുപോലെ റഷീദ് ഹാജി മുംതാസ് ഹാജി അതുപോലെ ഹൈദർ സാഹിബ് തുടങ്ങി ആളുകൾ മറ്റ് പ്രമുഖരായ എല്ലാ വ്യക്തികളും അള്ളാഹു താല ഈ നേതാക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമ്പോ അവര് പ്രസംഗിക്കണോന്നില്ല പ്രസംഗിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അലഹമില്ല സദസ്സിന് ഇസ്സത്താണ് ബഹുജനങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു തല ഇനിയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നേതാക്കന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ നദീർ സഖാഫി സുഖമില്ലാതെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കോളേജ് വരെ പോയ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എന്നീ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആമിയും പറയണം അള്ളാഹു എന്നീ ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അതുപോലെ ഇന്ന് എന്നോട് വളരെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് സയദി ഇസ്മായിൽ സയദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ആജി അടുത്ത ദിവസം മരിച്ചു പോയിട്ട് അവ വീട്ടിൽ പോകാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പോകാൻ സാധിച്ചില്ല ഓടിയ കുടിയർക്ക് സമയം വഴുകിപ്പോയി അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദർജനേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ മെത്തൂര് ഉസ്മാൻ ഹാജിയുടെ മകൻ ഉമർ സഖാഫിയുടെ മകനും മറ്റൊരു കുട്ടിയും മരണപ്പെട്ടു പോയി അന്ന് ഞാൻ നാട്ടിലില്ല അവിടെയും ഇരുന്ന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓടിയെത്തിയപ്പോഴേക്ക് സമയം നാലു മണിയായി പോയി അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല അവരുടെ കബറിനെ സ്വർഗതോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു താല സന്തോഷവും റാഹത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ക്ഷമ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ ജർവാരി പള്ളി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാരുടെ 
അല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരോടെ അമ്മോസൻ അബു ബക്കർ മുസ്ലിയാർ അയാളും വലിയ മുഷിബായിരുന്നു ഞങ്ങളെ അള്ളാഹു അവർക്ക് അതുപോലെ നമ്മളെ സുൽത്താനാജി ഞാൻ ഇന്നാണ് സുൽത്താനാജി മരിച്ചത് അറിയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം അതിരിസിലും ഉണ്ടാകുന്നു സുൽത്താനാജി കുമ്പള കുമ്പള ആ അതെല്ലാം സുൽത്താനാജി എന്നാ ഞങ്ങൾ പറയല് ആ സുൽത്താൻ കുഞ്ഞു മുദാജി കുമ്പള അവിടെ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ ജാമിയാ സാദിയുടെ സമയമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമയുടെ നിങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കണം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഇൻഷ അള്ളാ ഏപ്രിൽ മാസം ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ മർക്കസിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ സമ്മേളനമുണ്ട് അതിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭാഗവാക്കാകണം നിങ്ങൾ വരണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിർത്തട്ടെ നമ്മുടെ ആസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യണം എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യണം എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല മക്കളെ ഇപ്പോ മർക്കസ് തക്കാപത്തി സുനിയുടെ കീഴിൽ മദീനത്തുൽ മാരിഫ എന്ന നോളേജ് സിറ്റി നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അഹമ്മദില്ലാതിന്റെ പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലെ കൾച്ചർ സെന്റർ മാത്രം മസ്ജിദ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശരീരത്ത് കോളേജ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൾച്ചറൽ സെന്റർ മാത്രം അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ആണ് അതിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഭയങ്കര ബേജാറിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ് കാരണം മർക്കത്തിന്റെ സമ്മേളനത്തിന്റെ മുമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തല തോഫിക്കുകയട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അധികം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല അർഹമുറാഹിമായ മരിക്കൽ മുലൂക്കായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളോടുള്ള ഹുബ്ബ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാഹ് ഹാമീൻ പറയാത്ത എന്താരുണ്ടോ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് റസൂർല്ലാ തിരു നോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ അവിടത്തോടുള്ള മഹബത്ത് ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാ അവിടത്തെ ഹൗദുൽ കൗതർ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുപ്പിക്കണേ അള്ളാ അവിടത്തെ ഷഫാഹത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ്ലും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതാ അങ്ങേയറ്റം സഹായിക്കും എല്ലാവരും ഷഫാഹത്ത് ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു ഹദീത് നിങ്ങൾക്ക് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു എല്ലാർക്കും ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ചില സ്പെഷ്യൽ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അള്ളാഹു താര അമ്പിയാക്കളുടെ ആക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരം ചെയ്യുമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അത് വേണ്ട നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ലിക്കുല്ലി നബിയും മുസ്തജാവത്തും മുസ്തജാബ എല്ലാ നബിമാർക്കും പ്രത്യേകം ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള സ്പെഷ്യൽ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ ദുരാകൾ മുഴുവനും കഴിഞ്ഞു പോയ അമ്പിയാക്കളൊക്കെ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു പോയി ബ്രാഹിൻ അലഹി സലാമിന് തീയിലിട്ടപ്പോൾ അവിടത്തെ ദുരാ അവിടുന്ന് ഉപയോ ഉപയോഗിച്ചു പോയി മനു ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുത വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ മുസാനബി അലഹി സ്ലാബ് അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ദുരാ ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ ഓരോ നബിമാരും അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ദ്വാ 
അവരുടെ സുന്നു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എങ്കിൽ എനിക്കല്ലോ സ്പെഷ്യലായി തന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല മുൻപല്ല് പൊട്ടിയപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല കഴുത്തിൽ കുടൽമാല വലിച്ചിട്ടപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് ആരോപണം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല വഴിയിൽ നിറയെ മുള്ളും കല്ലും നിറച്ച സമയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം സ്വന്തം നഫ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട സമയം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഞാനത് ചെയ്തില്ല എന്റെ സ്പെഷ്യലായ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഷഫായത്ത് ചെയ്യാ എന്ന് അള്ളാഹു എന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സഫായത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകേണമേ ആ സഫായത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഫായത്തിന് അർഹരാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഉടമത്തരാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റസൂറുള്ളി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും എല്ലാവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും മരിച്ചു പോയവർക്കും ഹയാത്തുള്ളവർക്കും അള്ളാഹു അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ പൊതിയുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സഹായിക്കടെ അള്ളാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ അഖീതയിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ അള്ളാഹ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലമല്ലാണ് എസ് വൈ എസ് നാൽപ്പത്തി ആ നാൽപ്പത്തി മൂന്നോ നാൽപ്പത്തി രണ്ടോ കൊല്ലം മുമ്പാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ പിരിവിന് വേണ്ടി ഞാനും മർഹവും അസ്തമസ് ചാരും കൂടി ഏലപ്പോയ മഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ പിതാവിന് തന്നത് അപ്പോ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഞങ്ങളെ യാതൊരു പരിചയവും ഇല്ല അവിടെ തന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ആലിമ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കാസർകോട് കാവിയാണ് എന്ന് കോഴിക്കോട്ടുള്ള ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മുറ്റത്തേക്ക് നാപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പിന്റെ ഒന്നും പേരൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉള്ള സമയത്തല്ല ആരും അറിയാത്ത കാലത്ത് ഞമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ശൂന്യാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പായി ശൂന്യ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അത്യാമെന്ന ആൾ വരെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ ആരും നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പിതാക്കന്മാരും മാതാക്കളും നമുക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ലോഹ സുഹാനുഭവത്താല അവരെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ ഈ ഈ സമ്മേളനം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ പ്രവർത്തകർക്ക് എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് മുസ്ലിം ജമാഴത്ത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും അതിനെ സഹായിച്ചവർ രണ്ടു വീട്ടിലും വിജയം നൽകട്ടെ കാശ് കൊടുക്കണം എല്ലാരും അള്ളാഹു താല അവർക്കെല്ലാം സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാരവിടേക്ക് കുറച്ച് സമയം പേരോടൊപ്പം സംസാരിക്കും പിന്നെ വേറെ പലരും ഉണ്ടാവും